Hi everyone! May lesson na naman tayo ngayon. That is grade 6 math, quarter 3, module 1. Learning solid figures. Ang mga objects natin dito sa mundo ay tinatawag natin siyang 3-dimensional objects. Bakit natin tinatawag na 3-dimensional objects? Kasi meron siyang length, meron siyang width, at meron siyang height. Ang mga solid figures din ay nakakategorize siya according to its surface. Okay, so meron tayong tinatawag na polyhedrons. Ang mga polyhedrons, ito yung mga solid figures na ang mga sides are polygons. So yung mga sides niya are polygons, gaya nitong ating example. So ito siya is a polyhedron kasi ang side niya is a polygon. So dito sa taas is a rectangle, dito sa baba is a rectangle then. And then dito sa gilid is a rectangle. So ito yung tinatawag nating polyhedrons kasi ang kanyang sides are polygons. Ang iba pang examples ng polyhedrons are meron tayong cube, meron tayong prism, at meron tayong pyramid. Meron din naman tayong tinatawag na solid figures with curved faces. Okay, so ito yung mga cylinder, cone, at saka sphere. So ang kanilang faces is curved. Hindi siya kagaya ng mga um, polyhedron na ang kanyang size is square. It's either square, rectangle, or triangle. So pa-curve ang kanyang face. Okay, so ito yung example ng solid figures with curved faces. So ito yung tinatawag nating cylinder. Okay, so ang side niya is pa-curve siya, ganyan. Merong mga parts ang solid figures. Fa uh, first is ang face. Okay, so ang kanyang mukha. The sides of a solid figure represented by a shape. Okay, so ito yung... Uh, face niya represented by a shape gaya kanina na ang kanyang sides is pwedeng maging square, pwedeng maging rectangle, pwedeng maging triangle gaya nito. So, ang kanyang face, ito ang kanyang face is a rectangle. Okay, so ito yung face niya, top, bottom, left and right, and then front and back. Ang face is pwedeng maging square, triangle, rectangle, depende sa klase ng solid figure. Meron din tayong tinatawag na edge. Ang edge is the line which two faces met. Okay, so kung ito yung ating, um, this is rectangular prism kasi rectangle ang kanyang base. So kung ito yung ating rectangular prism, ang kanyang edge is itong nandito. Okay? So, kung saan nag-meet ang kanyang dalawang mukha. So, dito, ito yung kanyang edge. Ito, ito, at saka ito. And then, dito din, meron siyang edge dito. Dito. Tatlo, apat. And then, sa baba, meron ding edge. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? So, yun ang tinatawag nating edge. Meron naman tayong vertex. Ano naman yung vertex? A point where two or three edges meet. Okay, so kung ang edge natin is itong ganito, ang vertex naman is itong kanyang corner. Kung saan nag-meet ang ating edge. So ito yung kanyang corner, ito yung tinatawag nating vertex. Okay, ang vertex niya is isa, dalawa, tatlo, apat. And then sa top part yan siya. Sa bottom meron din siyang Vertex. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, titingnan natin at ang ating rectangular prism. I-count natin kung ilan ang number of faces niya. Okay, so meron siyang face dito sa top. Meron din siyang face sa bottom. So, dalawa na. Meron siyang face dito sa front. At meron din siyang face sa back. So, apat. Meron din siyang face dito sa left side. At meron din siyang face sa right side. So, anim. Ibig sabihin, ang kanyang face, number of faces is anim. Ang number of edges naman. So, i-count natin kung ilang edges meron siya. Okay. So, ito yung edge niya ha. Okay. So, ang edge niya dito sa top, isa, dalawa, tatlo, apat, and then dito sa middle part. Okay. Ito, edge din ito. So, lima, anim, sa kabilang side, pito, Walo. And then sa bottom part, meron din siyang edge. So, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa. Okay, so meron siyang 12 na edges. Kasi apat sa top, apat sa middle, at apat sa bottom. So, 12 ang kanyang edges. 
Now, i-count naman natin ang kanyang vertex. Okay? So, kung saan nag eh, nagmeet ang kanyang faces. So, ito yung vertex natin, ha? Ang kanyang corner. Okay, dito sa top, ang kanyang vertex is 1, 2, 3, 4. And then, dito sa bottom, 1, 2, 3, 4. So, apat at apat, meron siyang walong vertices. Okay? So, walo ang kanyang vertex. Okay, so naintindihan na natin ang parts of the solid figure. So ngayon naman, titingnan natin ang types of solid figures. Meron tayong tinatawag na prism. Okay, so sa prism is a polyhedron with exactly two faces that are congruent and parallel. Okay, so polyhedron siya na meron siyang dalawang faces na congruent at parallel. These faces are called bases. Other faces are called lateral faces. Okay. Example nito ng prism is cube or square prism, cuboid or rectangular prism, gaya ng pinakita ko sa inyo kanina, triangular prism, etc. So, meron tayong octagonal prism, hexagonal prism. So, ito is tinatawag natin itong rectangular prism kasi rectangle siya. Ito din. This is a uh, rectangular prism, okay? Kasi rectangle ang kanyang bases. Ang base niya is rectangle. And then, ito yung tinatawag nating lateral faces. Another type of solid figures, pyramid. A polyhedron with one base can be any polygon. Okay, so polyhedron siya na meron siyang isang base lamang. The other faces are All triangles, which are also called lateral faces. Okay, so kung napansin nyo yung pyramid, ang kanyang base, it's either pwede siyang maging square, pwede siyang maging rectangle. Ang kanyang faces naman, ang tinatawag nating lateral faces, of course, is triangle siya kasi nakaganyan siya ang pyramid. So all lateral faces meet at a common vertex called apex. Okay, so ang mga lateral faces niya, kapag nag meet ng ganyan, itong nasa top kung saan nag-meet lahat ng lateral faces niya, tinatawag natin siyang apex. So, yun ang vertex niya. The name of the pyramid depends on the shape of its base. Okay, so ang kanyang pangalan nakadepende kung ano yung shape ng kanyang base. Kung ang shape ng kanyang base is square, of course, tatawagin natin siyang square pyramid. Kung rectangle naman, rectangular pyramid. Kung pentagon, pentagonal pyramid. Kung hexagon, hexagonal pyramid at meron pang ibang type ng polygon na pwedeng maging base ng ating pyramid. Basta kung, kung ano yung kanyang base, yun ang tawag sa kanya. Okay, so itry ko mag-draw ng um, square pyramid. Gawa tayo ng square pyramid. Of course, square pyramid, ang kanyang base is a square and then hindi siya square. Ayan. So, hindi tayo marunong mag-drawing. Ayan, so square pyramid. At ang kanyang sides is, ah, ang kanyang lateral faces ay pyramid, of course. Paano ba ito? Ayan. Okay. So, ang kanyang base, ito ang kanyang base is a square. And then, itong mga triangle natin dito, ang kanyang lateral faces. So, triangle ang kanyang lateral faces. At itong nasa taas is tinatawag natin itong apex. And then, itong itong mga sides niya na ganito is tinatawag natin, anong tawag natin dito? Edge. Okay? So, ito yung kanyang edge. Edge. Ito mga edge. And then, saan sila nag-meet is ito yung tinatawag natin vertex. Okay? So, ito yung vertex. Ganyan. And meron silang common vertex dito sa taas na tinatawag nating apex. Next type of solid figures is curved figures. Okay? So, solid figures that are not polyhedrons. So, hindi siya polyhedrons kasi ang kanyang sides is hindi polygon, hindi square, hindi triangle, hindi rectangle. So, that's why curved figures ang tawag sa kanya kasi... Ang kanyang sides are curved, okay? They have curved surfaces unlike polyhedron that are flat faces. Examples nito, cylinder, cone, at sphere. Okay, so gaya ng pinakita ko sa inyo kanina, saan na ba yung cylinder ko? So ito is an example of a cylinder. So, never mind kung may ano may laman. So, ito yung cylinder niya. Ito yung bases niya. Ito yung base niya at base. And then, ang kanyang lateral face is pa 
curve. Okay? So, that's why hindi siya polyhedron. So, ang cylinder natin is meron siyang dalawang circular bases, gaya na example natin na dalawa ang kanyang circular bases. And pagkatapos nakarapt around ang kanyang body. Ang cone naman is meron siyang isang circular base, gaya ng mga ice cream cone. So, isa lang yung kanyang circular base and nakarap around din ang kanyang body that meet at a point on the opposite of the base. Okay, so para siyang pyramid, pero ang kanyang base is circular. While si sphere naman, wala siyang base, it has no bases, sides and faces. Wala siyang sides at wala siyang mukha. Round lang siya like a ball. So, naka-circle lang talaga siya. Round like a ball. Okay? So, ganun si sphere. Okay? So, I hope na meron kayong natutunan sa ating lesson for today about um, solid figures. Kasi sa mga susunod nating lesson is magagamit natin ito. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye, guys!